Previously on Last Card. Unajua hili tukio lako linanifikirisha? Mko. Leo ndo nataka nikuthibitie kwamba sheshea na shirikiana KP kwa sababu nina uhakika kabisa huyo mwanamke ambaye alikuwa humu ndani na KP ni sheshea walijitahidi kuufukia ushahidi ila kuna ushahidi mmoja waliuacha ushahidi upi huo huyo hapa mko na pia si unajua mwenzako hali yake hivyo unaweza ukaandaa chakula na kisha ukamletea sawa dadi ngoja nikamwandalie sawa sana. Hatari kwa nini mdogo wangu? Umeniambia kwa umempiga mtu wa security na kumnyanganya flash. Huo nika umetengeneza tatizo. Maana hata kikuona anaweza kukutaja hata kwa macho. Ni kweli, lakini sasa mimi ningefanyaje? Na hilo tukio lilifanyia wapi? Pale pale getini kwa kisai. Umeona sasa dada vipi kama kisaa kinikuta getini kwake? Mimi sijui, ninachojua nilifanya nilichotakiwa nifanye kwa wakati ule. Pole sana dada yangu, kwa makini mno. Hofu yangu niko hiyo mlinzi. Endapo kama atakuwa amekutambua, maana umetengeneza tension kubwa kwa sasa. Kwa kweli, mimi si juu nini kitatokea mbele yangu. Nilifanya kile ambacho niliona ni sahihi kwa wakati ule. Sawa dada, nikoa chakula upeleke. Ha. Mbona umwekee kidogo? Muongeze bana. Ni muongeze? Eh, hey, muongeze. <laughs> Nakupenda ndugu wangu. Nakupenda pia dadangu. Ah, bye. Bye. Dada. Kwa
Karume sheshei. Kuna tatizo. Siko sehemu nzuri Nora. Ngoja nikuunganisha na KP umuelezee. Sawa, niunganishe na upesi. Vipi mbona kama wanawasiwasi? Mimi sina wasiwasi. Mimi niko fresh. Alo Miss Shishei. Upo kwenye line? Brighton. Mwambie KP aoshe simu azungumze na Nora. Okay, jificha hapo ulipo. Kuna mliza anakuja anatokea kurudi ya kulia. Washa simu uzungumze na Noah. Kuna jambo nataka kujuze. Noah? Noah, sijui Nora. Okay. Access granted. Nora. Halo. Dada Zebu kaelekea kwa Kisali muda huu. Na baba pia kaelekea huko. Kwa sababu Kisali alimpigia simu na kumwambia kwa kuna tatizo. Sawa, nimeshaelewa. Kata simu. Brighton. Yap. Wasiliana na Miss Sheshe, mwambie stoke huko ndani. Ni hatari sana sipotoka kwa sababu muda mrefu anaweza kushtukiwa na kukamatwa. Kuna hatari nyingine kubwa zaidi kama nilivyokuwa nimezania awali. Hili jambo limeshakuwa kubwa sana. Mpaka kama antibodies zimehusishwa, basi lazima hiyo kampuni itakuwa kwenye shinikizo. Sisi tumefanikiwa kufuta ushahidi wa CCTV footage. Ila tukamsahau yule mtu aliyepigwa na Zebu, anaweza kutumika kama ushahidi pia. Ni kweli? Ila ni kama tumekwishachelewa, maana hatuwezi kusolve tena swala la huyo security. Inawezekana. Kivipi? Sheshe anaweza kulimaliza ili swala akiwa huko huko. Bado anaingia kilini. Niunganishe na Miss Sheshe ni wasilaye naye yeye atanielewa. Okay. Dan. Sheshe, kuna tatizo. Tatizo gani? Zebu anakwenda kwa Kisai na Dibozi naye ameitwa huko. Machala amemcheza na hisi kama kuna jambo linaenda kutokea. Ukizingatia yule mtu alinyang'anywa flash hadi sasa hajulikani mahali alipo. Sawa sawa, nielekeze. Nenda kwa mkuu wa hiyo kampuni kafanye jambo. Ofisi ya bosi wa hii kampuni iko wapi? Nipe mwongozo. Okay. Nyosha na yokori dum mlango wa mwisho kushoto. Copy. Usitoke hewani, nimehaki mifumo ya hapo. Nitakuwa na kuona na nakupa maelekezo. Okay. Brighton. Itaidia sikamatu. Tukicheza vizuri hawezi kukamatwa kwa sababu muda huu security wengi wamekwenda kulinda. Pale ofisini wamebaki wachache sana kwa ajili ya CCTV na Sheshe anaweza kuamudu. Okay.
Anko Suraj. Uko na baba hapo eh? Umeingiaje bila kuonana na msaidizi wangu? Nimeingia kupitia mlangoni na nimekuja hapa kwa lengo la kuonana na wewe na sio msaidizi wako. Kiutaratibu ilibidi msaidizi wangu ndo aje kunijuza kuwa unahitaji kuonana na mimi. Huo ni utaratibu wa ofisi yenu na mimi pia na utaratibu wangu ambao haufungamani na ofisi yoyote. Okay, okay, tufanye imekuisha. Sure. Na mimi sikupendezwa na kuendelea nayo kwa sababu nina mambo mengi ya kufanya. Tafadhali unaweza kutoa kofia, miwani na kitambaa. Sitoi chochote, nataka tuzungumze chapchapu niondoke. Ala, naona tuelewane. Hivi unajua ilijengo ni assist TV kila mahali na kila unachokifanya kinaonekana. Najua. Ila kingine ambacho wewe ukijui ni kwamba hizo CCTV zako zote hazifanyi kazi. Na ndio maana nimekuvamia ofisini kwako. Nimetoa mpaka silaha lakini hakuna mlinzi hata mmoja aliyefika mpaka sasa hivi. Okay, sema unataka nini? Mbona unaogopa? Mimi sipendi kuongea na watu waoga bwana. Acha nikutoe wasiwasi. Hii bastola haina risasi. Nataka tuzungumze kwa namna ya kujadiliana. Kwa hiyo nataka akili yako original sio kwa shinikizo la kuogopa risasi. Okay, bila kupoteza wakati. Nimefuta ushahidi wote unaomuonesha KP akiingia na mwanamke kwenye nyumba ya kisai. Isipokuwa amebaki shahidi huyu mmoja tu. Hivyo basi, wewe ukiwa kama bosi wake, nataka umnyamazishe mfanyakazi wako asiongee chochote. Kama jinsi ambavyo sisi tumefuta ushahidi, basi nataka na hii kesi ifutike hapa hapa. Hapana, unaolitaka aliwezekani. Tena nitahakikisha ushahidi unapatikana asilimia moja. Hili kukuhakikishia sina masiala juu ya hili nitafungua kesi na nitamwambia kijana wangu aseme ukweli wote na wataja usika wote Brighton tuma video kwa huyo bosi inaomuonesha sheshia akiwa anavamia kwenye hiyo ofisi yao Okay just do it Tena ondoka ofisini kwangu maana unachokitaka kiwezekani. Napenda unavyojiamini. Sheshei nimekutumia video hiyo. Tena nimesema ondoka ofisini kwangu upesi. Okay. Kuna video imetumwa hapo. Itizame kwanza. Tizama hizo footage zimerekodiwa na kamera zenu wenyewe ila cha ajabu sasa nyie hamkuzipata ila sisi tunazo Sasa hizo video zikivujishwa zitachafua kampuni yako yote na watu wakishajua kwamba kampuni ya ulinzi imevamiwa makao makuu yake na askari wake kupigwa unategemea ni raia gani atakubali kulindwa na kampuni yako mdewedo Hiyo ni mosi pili Watu wakishajua kuwa kumbe CCTV zenu zinaweza zikaakiwa na walifu wakafanya walifu. Unafikiri ni raia gani atakubali kutumia ulinzi wenu? Okay, basi basi. Naomba usivujishe hiyo video. Unaogopa eh? Unaogopa itachafua biashara yako sio? Tafadhali, naomba usivujishe hiyo video. Maana itaniharibia sana biashara. Sababu si biashara yetu ni ya kishindani. Hivyo hizo kashfa zitaniathiri. Ndio ninachokitaka mimi, endapo kama ukishindwa kulizuia ili swala nililokuambia. Kama utachagua kuwa upande wa Kisai, 
basi nitavujisha hizi video na utakuwa umepoteza uaminifu kwa mamilioni ya watu ila kama utaacha kumsaidia kisai basi sitavujisha hizi video na utakuwa umepoteza uaminifu kwa mtu mmoja tu kwa hiyo maamuzi ni yako bosi ujifanye shujaa kwa kisai kisha upoteze uaminifu kwa mamilioni ya watu au wache kuwa upande wa kisai ili kampuni yako iendelee kuaminiwa na watu sawa nitafanya unachokitaka siko tayari karibu brand yangu safi kabisa sikutegemea kama haya mazungumzo yangekuwa mepesi kiasi hiki okay fanya hivi mpigie kijana wako simu popote pale alipo mwambie asifungue bakuli lake asiseme chochote na ili jambo liishe kuanzia leo sawa nitampigia utampigia saa ngapi sasa mpigie simu sasa hivi hapa sawa sawa nafanya hivyo Alo? Alo Juma uko wapi? Ni baba nyumbani kwa Mr. Kisai. Hebu sogea pembeni nikwambie kitu. Sawa. Nisikize kwa makini. Sitaki useme chochote. Wala utoe ushahidi wowote juu ya swala ya CCTV ya Mr. Kisai. Kwa nini boss? Hayo ni maagizo kutoka ofisini. Ukifika nitakujuza ni kwa nini. Ila kwa sasa we kaa kimya. Jifanye kama hujui kitu. Sawa boss. Okay, fanya uje ofisini muda huu. Sawa. Nimeshafanya kama ulivyotaka. Tafadhali usivunjishe hizo video. Sawa usijali. Ah, jamani samanini. Mimi nahitajika ofisini boss ameniita. Siku yote nikifanikiwa kumuona yule bini. Mahali babodi anitajua. Sawa, hakuna shida. Kwa chochote utakachokipata ambacho kinahusiana na ushahidi, usisite kunifahamisha. Sawa, nina kwenda. Sawa, karibu sana. Wewe kijana Wewe kijana hauziki au? Wewe kijana au ni bubu au? Ha, ba 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 ba. Ba 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 ba. Wewe kijana haja uje uli. Unajua mimi nakuitia nini? Mzee na haraka. Ya, kumbe hata kongea unajua eh. Sasa kama ungekuwa na haraka si ungeondoka tangu ja. Ongea upesi yako. Mm. Sasa mimi nimeona una kidonda hapo kichwani eh. Mimi na kidawa ya kienyeji. Naweza nikakusaidia kukikausha hicho kidonda. Vinginevyo eh. utapata bakteria baba. Sawa nipe hiyo dawa. Hapana, tulia nikupake. Sawa. Eh. Hebu ngoja nione kwanza ukubwa wake. Ya sasa. Unja dawa ifingie baba. Nataka kunipiga baba. Hem tazama chini. Kongo liko mlango wa Jumo Kivu ngo hamna huruma. Ya panda bora bora hapo nikupeleke hospitali.
basi jamani mi naomba ni niondoke maana natakiwa nikawahi kuandaa chakula cha jioni jamani sasa sungebaki kidogo rafiki ah hapana acha niwai mi naondoka Ah jamani. Okay. Sawa, kwaheri? Haya. Basi sawa binti yangu. Mimi si nitachelewa kurudi. Sawa, dadu usichelewe. Haya. Haya kisai, jitahidi ule. Sawa. Asante sana. Haya, bye. <sighs> Siamini kabisa kama ile jambo lingekuwa rahisi kiasi hichi. Ya, yeah. kilichobaki hapa ni kufuta ushahidi wote. Kuna baki kama kuna kilichotokea. Ya, yeah. na umetumia miaka mingapi kusomea masuala hayo ya utundutundu wa kompyuta? Mimi sijasomea bro. Ni utundutundu tu kama unavyosema. Ha? Ah. Una umri wa miaka mingapi? Na miaka 22. Safi, kijana mdogo alafu unafanya mambo makubwa tofauti na umri wako. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Mimi ni hapa hapa Dar es Salaam. Namaanisha mkoani. Mimi ni mzaliwa hapa hapa Dar es Salaam. Nimekulia hapa hapa Dar, nimesomea hapa hapa Dar, na kila kitu ni hapa Dar. Kwa hiyo wewe ni mtoto wa Dar. <laughs> yeah. Okay, basi kuanzia leo nitakuita Dar Kid. Kwa nini? Historia yako, umri wako pamoja na utundu wako. Naona linakufaa sana. Okay, mimi nani nikatae? Sio nyune. <laughs> Appreciate.
Cause it won't keep 